perquè avui Teresa Forcades i Arcadi Oliveres han presentat l'acte central que celebraran aquest diumenge del procés constituent. Pere Martí, tu estàs amb ells. Quines novetats expliquen? Bon dia, Ruth. Estem aquí a Montjuïc, on Arcadi Oliveres i Teresa Forcades acaben de presentar l'acte central del procés constituent que celebrarà aquest diumenge aquí mateix. Ens han explicat que el procés constituent ja ha cobert una primera fase i que a partir de diumenge en comença una segona. En què consisteix aquesta segona fase? Aquesta segona podríem parlar si la primera en deia en fase de quallar. Quallarà o no aquesta iniciativa que amb l'Arcadi el 10 d'abril vam llançar ara començaríem una fase que en podem dir de consolidació. Doncs ara es tracta de veure si això que ha nascut s'articula de manera que pugui dotar-se d'un tipus d'estructura de presa de decisions que permeti la seva viabilitat i sobretot encara ens falta molta extensió. Vam començar 4, després vam ser 40, ara som 40.000, 45.000 de fet, doncs el proper pas és ser 400.000 i després 4 milions, perquè hem dit des del principi que el que pretenem és majoritari. Doncs fixeu-vos, hi ha 5 passos, doncs ja en portem 3, no anem malament. Heu explicat que l'objectiu final d'aquest segon procés és vestir una candidatura unitària àmplia de l'esquerra a Catalunya. Això ho veieu factible? Bé, ho vàrem dir al començament i evidentment no ens desdiem pas de la necessitat d'arribar a vestir una candidatura. Unitària, jo diria, de tots aquells que volen un canvi. En aquest moment no ens tanquem a ningú. Si hi ha algun militant d'un partit, diguem-ne de dretes, que creu en aquesta proposta i s'hi vol implicar, no li tancarem pas la porta. Nosaltres entenem que per una banda hi ha gent que podríem qualificar-los d'una o d'altra manera d'indignats, que fa molt temps que volen un canvi, també hi ha una quantitat notabilíssima de plataformes sectorials que també volen transformacions i finalment hi ha alguns partits polítics més aviat de l'esquerra que també volen aquesta transformació el que pretendríem és que tots ells arribessin a confegir una candidatura unitària que permetés aquest canvi del que la Teresa parlava jo diria que la percepció en aquest sentit almenys segur de fins ara és més aviat favorable. I una última pregunta llaminera d'aquestes que ens agraden els mitjans. Vosaltres vau dir al començament que no seríeu candidats a les eleccions. Manteniu aquest compromís? Sí. Absolutament. Ja es veu com estic jo. És impossible. Si no hi ha res. Molt bé. I tu tampoc aniràs a les llistes. Doncs molt bé, moltes gràcies a Arcadi Gloveres i a Teresa Forcades per atendre aquesta entrevista d'avui televisió. Recordem que aquest diumenge aquí a l'Esplanada de Montjuïc és on es farà l'acte central a les 11 del matí, em remarca la Teresa, es farà l'acte central de procés constituent. Bon dia.